मुझे एक नया फ़ोन लेना था ऑर्डर करना था मैंने डिसीजन लेने में देर कर दी अब ऑफ़र ख़त्म हो गया है मैंने यूज़ डिस्काउंट की एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया क्योंकि मैंने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया मेरी डिसीजन मेकिंग थोड़ी पुअर हो गई सही गैस किया है आपने आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है यू आर स्पेशल आप में है कुछ खास नमस्ते मैं हूँ शचि से मैं हूँ राइटर ऑन्ट्रप्रनोर लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग अब डिसीजन मेकिंग को समझाने के लिए मैं कहानी का यूज़ करती हूँ दो फ्रेंड्स थे हनी और सनी वो एक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वे अपने कलर्स पेंसिल्स लेकर पूरी तैयारी के साथ आए थे हनी ने एक कार्टून कैरेक्टर बनाने का डिसीजन लिया था जबकि सनी ने एक लॉयन चुना दोनों ने पहले से इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली थी जब वे कंपटीशन में बैठे तो हनी फर्स्ट रो में बैठा जबकि सनी को लास्ट रो में भेजा गया कंपटीशन शुरू होने के बाद हनी ने अपना कार्टून कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिया और जब उसने चारों ओर अपने दोस्तों को देखा तो कोई सीनरी बना रहा था लैंडस्केप बना रहा था कोई फूल बना रहा था उसके दोस्त बहुत ही सुंदर ड्राॅइंग्स बना रहे थे हनी को थोड़ी चिंता हुई उसे लगा उसकी जो डिसीजन है सही नहीं है उसने अपने ड्राॅइंग को सीनरी में बदल दिया लेकिन क्योंकि उसने पहले से इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी वो सीनरी अच्छी बन नहीं पा रही थी उसने अपना डिसीजन बदल दिया और उसने एक गुलाब का फूल बनाने की कोशिश की लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था कंपटीशन जब आधा होने वाला था तब उसने कार्टून कैरेक्टर के अपने पुराने डिसीजन पर वापस आने का फैसला किया उसने उसे अच्छी तरह से ड्रॉ किया लेकिन टाइम खत्म होने के कारण वो उसे पूरा नहीं कर पाई सनी लायन का चित्र बनाने में अपने डिसीजन पर अड़ा रहा और कंपटीशन जीत गया हनी अपने इंडिसिव एटीट्यूड के कारण अपनी ड्राइंग समय पर पूरी नहीं कर पाई हम सभी कोई ना कोई निर्णय लेते समय एक समय मिस्टेक कर लेते हैं गलती करना नॉर्मल है हम इंसान हैं ना लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें केयरफुल रहना होता है हमें श्योर करना होता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं ना बिल्कुल सही है इसी मामलों के लिए मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स तैयार किए हैं आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो इसकी मदद करने के लिए फर्स्ट ट्राई नॉट टू ओवर थिंक कभी कभी किसी निर्णय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से ना डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है इसे सिंपल रखें अपने अंदर की दिल की आवाज पर भरोसा रखें इमेजिन कीजिए कि आप चुन रहे हैं कि खाने में क्या खाया जाए सभी ऑप्शंस के बारे में लगातार सोचने के बजाय पहली चीज़ जो आपके मन में आई है जो आपका मन कर रहा है खाने का अगर उसे चुन लें तो काम कितना आसान हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ योर अपनी सेहत का हमारे डिसीजन पे बहुत असर होता है चॉइस करते समय बड़ा निश्चय कर लें मतलब क्लैरिफाई कर लें कि आप अच्छी तरह फ्रेश हैं आप अच्छे मूड में हैं तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा यदि आप निर्णय लेते समय थोड़ा थके हो या भूखे हो या आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आपका फैसला ना गलत हो सकता है तो ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अच्छे से ध्यान रखें फिर डिसीजन लें थ्री रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन थोड़ी देर के लिए ना जो आपका डिसीजन जिस कारण से ले रहे हैं उससे अपने आप को दूर करें अपने हालातों से दूर हो जाए ब्रेक ले लीजिए कभी कभी डिस्टेंस जब आता है ना तो आपको चीज़ों को अलग तरह से अलग क्लैरिटी से देखने में हेल्प करता है आपका डिसीजन मेकिंग सही हो जाता है यदि आप किसी फ्रेंड के साथ झगड़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो क्या कीजिए आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करना बंद कीजिए छोटी सी वॉक लेके आइए उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आर्ग्यूमेंट कितना ज़रूरी है आपका रिश्ता संभल जाएगा आप सही डिसीजन ले पाओगे फोर डोंट शाई वे फ्रॉम योर मिस्टेक्स मिस्टेक्स करना ठीक है इंसान ही गलतियाँ करता है अगर अपनी गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो गलती करना कई बार अच्छा होता है हमें हमेशा अपना सबक याद रहना चाहिए इसलिए गलतियाँ करने से ना डरे समझो आपने गलती से गलत साइज के जूते मंगा लिए ऑनलाइन खरीद लिए तो परेशान होने के बजाय ये सीख लीजिए ना कि अगली बार मैं पूरा साइज अच्छे से चेक करके रिव्यूज चेक करके खरीदूंगा एक सीख मिल गई गलतियाँ कम हो जाएंगी और चीज़ों में भी काम आएगी फाइव एग्जामिन द ऑपोजिट ऑफ योर डिसीजन हम जिसके बारे में सोच रहे हैं या हम जिसके बारे में फैसला लेना चाहते हैं ना उसके ऑपोजिट को चुनते हैं तो क्या नतीजा होगा इससे आपको क्या होगा ना ये सोचने सभी एंगल्स के आइडिया आ जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा यदि आप कॉलेज में अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज करना चाहते हैं ना तो एक बार ये सोचिए कि अगर मैं इसी सब्जेक्ट में अड़ा रहा तो क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होगा डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा 
और सभी फैसले लगते वक्त आप ये ऑप्शन ट्राई करेंगे ना तो बहुत मदद होगी सिक्स आज फॉर फीडबैक दूसरों से बात करने से ना आपको नए पर्सपेक्टिव का पता चलता है नई सोच मिलती है और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेने में मदद होती है यदि आप इस बारे में श्योर नहीं है कि आपको जो जॉब ना ऑफर नहीं मिली है वो लेनी चाहिए तो कि नहीं लेनी चाहिए तो अपने दोस्तों से पूछो वेलविशर से पूछो फैमिली से पूछो ऐसे बात करते समय ना उनकी विचारधारा उनका थॉट प्रोसेस हमारे सामने आता है कई बार ऐसा मुद्दा सामने आता है जो हमने कंसिडर ही नहीं किया डिसीजन मेकिंग सही हो जाता है सेवन गिव योर सेल्फ एडवाइस इमेजिन करें कि आपका फ्रेंड आपकी जगह पे है और वो आपसे एडवाइस मांग रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे उससे क्या होगा आप सही परस्पेक्टिव सब एंगल सोच लोगे जैसे समझो आज आपको लगा है ना फिटनेस क्लब की मेंबरशिप लेनी है अब श्योर नहीं हो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए तो इमेजिन करो आपका दोस्त आपके पास आया है वो पूछ रहा है मैं ले लूँ तो आप क्या बोलोगे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए आप सभी एंगल सोच के फिर उसको जवाब दोगे हर डिसीजन लेते वक्त ये ट्राई करोगे ना तो डिसीजन बहुत हेल्दी हो जाएगा एट मैनेज योर इमोशंस जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना वो आपके डिसीजन को थोड़ा साबोटेज कर देते हैं या धुंधला कर देते हैं जब आप शांत हो बैलेंस्ड फील करो ना गुस्सा हो ना परेशान हो तब डिसीजन लीजिए तो डिसीजन एकदम सही लिया जाएगा यदि आपको गुस्सा आ रहा है और आप निर्णय लेने का है ना सही टाइम नहीं है तो आप शांत हो जाइए वेट कीजिए कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर कोई डिसीजन लीजिए नाइन दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इस बारे में सोचें कि आपका डिसीजन आज और फ्यूचर में आपको कैसे इफेक्ट करेगा जैसे एक मान लो आपको टी देखना है और पढ़ाई करनी है इन दोनों में से डिसीजन लेना है कि क्या मैं कर, क्या सेलेक्ट करूँ तो टीवी देखना तो अभी प्रेजेंट में बहुत मज़ेदार लगेगा आपको बहुत मज़ा आएगा लेकिन पढ़ाई आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी आपके रिजल्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी तो अगर आपको फ्यूचर में किसी चीज़ में रिजल्ट अच्छा मिल रहा है ना तो डिसीजन उसी हिसाब से लीजिएगा टेन एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ पोअर डिसीजन कई बार गलतियाँ हो जाती है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और कभी कभी डिसीजन लेने में गलती हो जाती है कोई बात नहीं इसकी चिंता छोड़ के आगे के बारे में सोचें गलती करना इंसान का ही कर्म होता है इलेवन स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज ऐसे डिसीजन लें जो आपकी पर्सनल बिलीव आपके संस्कारों और मान्यताओं के हिसाब से हों अगर आप अपनी वैल्यूज के दायरे से बाहर निकल के डिसीजन लेंगे ना तो आपको रेस्टलेस फील करेंगे आपके डिसीजन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यदि आप ऑनेस्टी को महत्व देते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफ़ी मांग लीजिए भले वो आपको लगे कि एम्बेरेसिंग है लेकिन ऐसा डिसीजन होगा जो आपके वैल्यूएबल्स को दर्शाएगा आप खुश रहेंगे रिलैक्स रहेंगे ट्वेल्व यूज डेटा सही डिसीजन लेना है ना तो जरूरी है कि उस डिसीजन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो जितना हो सके ना उतनी जानकारी अलग अलग सोर्सेस इकट्ठा कर लीजिए सूझबूझ के साथ फैसला लीजिए तो डिसीजन एकदम परफेक्ट होगा जैसे आपको नया फ़ोन खरीदना है तो रिव्यूज़ चेक करें फीचर्स की तुलना करें वेबसाइट्स पर जाएँ लोगों के रिव्यूज़ देखें उसके बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपने जो फ़ोन लिया है ना आपकी ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट है ऐसे ही हर डिसीजन के बारे में ना आपको डेटा इकट्ठा करना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थर्टीन स्टिक कमिटेड एक बार आपने अगर डिसीजन ले लिया है ना तो उसमें विश्वास रखें अड़े रहें खुद पर डाउट ना करें डिसीजन लेने का सबसे बड़ा नियम यही है कि अपने डिसीजन पे हम कॉन्फिडेंस रखें तब तक अपने डिसीजन के साथ रहें जब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं जाती जैसे अपना नया जॉब किया है इनिशियल चैलेंजेस तो होंगी ना मुश्किलें आएंगी थोड़ा डिफरेंट होगा तो आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे अगर अड़े रहोगे ना तो आप अडेप्ट हो जाओगे क्या पता आपकी वो जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन और सबसे अच्छा डिसीजन हो फोर्टीन बाइनरी चॉइसेस जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में चूज करना होता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाता है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप पहले दो बेस्ट चॉइसेस चुनें और उसमें से उन दो बीच में से एक डिसीजन लें येस और नो का ऑप्शन होता है ना तो ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है फिर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी इजी हो जाता है आपको बेटर डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हो जाती है याद रखना डिसीजन मेकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ बेटर होता जाता है अपनी चॉइस का मार्गदर्शन करने के लिए इन टिप्स का यूज करें और खुद पर कॉन्फिडेंस रखें डिसीजन लेना लाइफ का एक पार्ट है और ये भले ही कई बार प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती कई बार गड़बड़ हो जाती है बट इट्स ओके ये एक सीखने का प्रोसेस है डिसीजन लेना ही पड़ता है लाइफ में बस यही है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स डिसीजन मेकिंग पे अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे शेयर कर लीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ थम्सअप कीजिएगा मेरे ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन मत भूलिएगा मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 
आज के लिए बस इतना ही गुड बाय गॉड ब्लेस नमस्ते